龙在滴血验亲的时候没有出力。他的这几句话比瓜六那些乌七八糟的人证都要有力，甚至在仔细分析之下，他简直就是这场大型活动的主要营销号呀！在活动的一开始，先是瓜六站起来讲出本场活动的主题“甄嬛私通”。瓜六刚说完，康常代就立刻跳了出来，说甄嬛初入宫时的病就是由温太医诊治的，以此呢来佐证瓜六。这个时候，安定容开始察言察语：“两位妹妹怎么能如此揣测？熹贵妃入宫病重。”由温太医诊治，乃是情理之中的事。温太医医术高明不说，与姐姐母家素日也有交情，入宫之后互相照应也是应当的，怎么会有私通一说？这句看似在为甄嬛开脱，解释甄嬛为什么一进宫就用温实初为自己治病，但实际上却是让所有的人都知道甄嬛和温实初是青梅竹马，先入为主的让人觉得原来他俩本来就有一腿啊。安陵容这么一提，瓜六就抓住机会，适时的叫出了冰儿和飞文这两个证人。冰儿证实了温实初和甄嬛在进宫前就有一定的感情基础，甚至温实初在甄嬛进宫前就已经私下向他提过亲，就差说他俩情投意合，私定终身了呀。而绯闻就是证明了，在甄嬛入宫之后和温实初依然举止亲密，肯定是俩人有一腿。安陵容开口说第二句话之前，甄嬛战队用琉璃花樽和青玉花樽的问题虚晃一枪，而绯闻、琉璃、青玉傻傻分不清楚，甄嬛轻而易举的就反证出绯闻说话的可信度极低，而且也说明了绯闻自己的本职工作干得可不咋地，反而却可以记住温实初袖口上绣了什么花纹，实打实的别有用心。科普这么简单，这是安陵。容和皇后，臣妾要告发熹贵妃私通，会乱后宫，罪不容诛。你猜说这句话的时候，瓜六心里想的是啥？当时他目光坚定，一脸正经，内心 OS 却是：终于等到了今天，你就看我待会儿怎么弄死你吧，小样！一休坐在上首，一拍软枕，心里为瓜六的精彩表演疯狂加分。但是那边叶兰依一抬眼，嗯，我王爷和他嫂子的事儿被发现了，我得开个腔。但是被叶兰依这么一击，瓜柳直接来了个毒誓：“臣妾与瓜儿家是一族起誓，若有半句虚言，全族无后而终。”那会儿瓜柳心里可能在想：“哎，不就是一个毒誓吗？你是老六吧，还跟我较这个劲？反正皇后娘娘都跟我说了，这瓜保真，他还能害我不成？这瓜保熟吗？”我开水果摊的，能卖给你生瓜蛋呢。不过后来事实证明，有的是真不能乱发呀。此时甄嬛正在天人交战，哇擦哇擦，怎么回事？我藏的那么好，他们怎么发现的？我要怎么狡辩才能逃过此劫呢？那奸夫是谁呀、啊？太医温实初。甄嬛和叶兰一起一起松了一口气。哎呀妈，你说话能不能别大喘气啊？一句话你非得分开了说，真是服了你了。他俩是松了一口气，但破产姐妹当真了呀！他俩虽然进宫比较晚，但吃瓜是专业的。进宫还只有一小段时间的时候，就把这些老人的八卦扒了个一清二楚。就比如现在，康常在一脸兴奋地说起甄嬛曾经和温实初有多亲厚，内心可能也是兄弟们，兄弟们，我先磕为敬。哎嘿嘿，我赌半年的奋力，他俩绝对早就有事儿啊！这个时候，皇后内心 OS： 我已经努力在严肃了，可是嘴角就是想往上翘，这怎么还来个拱火的呢？对，没错，就是这个效。效果，你们快磕起来呀！瓜六内心 OS： 我、哦、活、哦，竟然还有人帮我，终于知道怎么继续往下说了。没错没错，他俩就是早就好上了，我就不信皇上看自己头上绿成这样，还能继续宠爱这个贱人。俺小鸟 be like， 哎呦，你们怎么能这么说姐姐呢？人家俩那可是青梅竹马。听着没，我的意思是，他俩在选秀之前就已经好上了。听着没，齐贵人，快叫下一个。甄嫣一个激动，妈妈，我搞到真的了，哈哈哈！穿下去，温太医和甄嬛生了个孩子。静妃内心 OS， 真是够了，我没吃过的瓜一定是假的。你们这样是看不起我这个捉奸大队大队长吗？把陈思家的带上来。接下来就是瓜六叫出了冰儿，让他给自己作证。甄嬛一看见他的脸，就知道冰儿不会故意污蔑自己，所以从头到尾也没怎么审问他。当时所有人都聚精会神的听着冰儿的回答。甄嬛小分队想的必然是：我就说没事吧，你们这是吃盐吃多了咸呢。若要人不知，除非己莫为。而安琪拉三人组也传出了绯闻作证，整个气氛就在这个时候被推向了高潮。滴血验亲时，众人的心理活动有多复杂？绯闻出场的时候，甄嬛内心是震惊的。我天，这个这个，他叫啥来着？他真是我宫里的皇后和瓜六想的肯定是乖乖的束手就擒吧，宝贝儿。绯闻本人内心 OS： 那天的打脸之仇就用你的命来换吧，哈哈哈哈哈！等你死了，我迟早要爬上龙床。至于甄嬛战队的其他人，心里想的肯定是我要好好听课，一会儿找准对方辨词的弱点，然后发起猛烈攻势。至于吃瓜群众破产姐妹，在一边就是看热闹。不嫌事儿大，心里在摇旗呐喊：“打起来，打起来，打起来呀！”之后，温太医赶到
现场，他心里估计也是慌的一批。瓜六还在一边坐着，努力把键盘敲出火星子，怼得温师叔是一句话都不敢说呀。于是给了甄嬛一个眼神，救救我，救救我！甄嬛收到信号之后，开始对绯闻进行盘问，心想：小东西，敢出来说这话，你就得经得住搓磨。绯闻果然不负众望，在摆设的位置上摔了一跤。甄嬛战队赶紧发起攻势，冲呀，同志们！皇后要是没啥别的证据，咱就回去接着数砖吧。吃瓜人组呢，依然精神亢奋，觉得这事儿还有待考究。其实谁输谁赢并不重要，重要的是这俩人有瓜可吃。叶寻思，嗯，谁？然后哐叽一巴掌上去，心想：你这不是离间我跟嬛嬛吗？不管是真是假，我都得给你一大笔豆。还是以萧逸之劝，四大爷才愿意听他们展开说说。我四大爷沉着脸刚坐下，静白就一脸得意的走了过来，心里想着你也有今天呢、啊，哪怕你成了贵妃，我也要搞死你。结果静白这一番话，搞得四大爷头都不想抬，整个人烦的不行。等听别人说话听的差不多了，四大爷抬眼一问：“你有还是没有？”实际上心里想的是，这话我能信吗？啊，你瓜六和我嬛嬛关系不好这事儿，傻子都知道啊。只要我嬛嬛说没有，那我就不追究这事儿了。但宜修和安小鸟一听，内心 O S 不行不行，绝对不能让他走。今天不把他干倒，我们跟他姓。安吉拉小分队的队内聊天里可能全是看我眼色，见机行事，发起攻击。之后这个滴血验亲的科普终于标出了本期 party 的主题。滴血验亲事件，你真的看明白了吗？在四大爷来之前，场上讨论的只是甄嬛到底和谁有关系这个问题。但是四大爷刚坐下没多久，这个话题立马上升为了六阿哥是谁的孩子？你品，你细品，这不就是为了把话题上升到新高度，然后让四大爷去做滴血验亲吗？估计四大爷被忽悠的时候，宜修正嘎嘎乐呢，没准心里还寻思着这次我要让你完蛋，你不跟纯元长得像吗？哈哈哈哈，这就让你们去下面聚餐。这边四大爷还没发话呢，那边安吉拉的人就已经上头了，挂。六已经演到自己要给甄嬛定罪的程度了，没准儿他心里那会儿全都是呜呜演的真好，事实就是这样的。皇上都是甄嬛不知检点，那边宜修更上头，都已经开始考虑要不要从轻处罚了。咱就是说加戏可以，不要入戏太深，好吗？紧接着瓜六开始建议说要重刑拷打锦溪浣碧。听见这句话，苏菲内心 O S 什么玩意儿？搞棉呀，大姐，我媳妇儿你也敢动，当我是死的吗？心上人的心上人一边说话一边心里想着这个老色迷。盯着人家小姑娘，不要脸！然后甄嬛战队的人心里都是赢麻了，这种情况都是小事儿了。安琪拉小分队心里在想着怎么把瓜六推出去好呢？不过到这儿应该也能看得出来，这场局赢了算皇后的，输了算老瓜家全族的，宜秀可真是太损了。好了，本期视频就到这啦，下期看啥记得在评论区翻牌子哦。《甄嬛传》里的滴血验亲到底靠不靠谱？我爱新觉罗红艳，实名制抵制滴血验亲，因为我被滴血验亲迫害了。我妈开了风流尼姑俏王爷副本之后，才有了我和我老妹儿。在一个风和日丽的下午，我和老妹儿睡得正香，忽然有人上来就扒拉我。我寻思这也不是吃奶的时候啊，我一点儿都不饿，甚至还想接着睡。但是这人抱着我越走越远，越走越远，我觉得不对劲儿，但没有多想，毕竟我奶太后以及我四叔雍正都很喜欢我，帮我过去看看那也是常事儿，我不搭理他们，他们呢也只能继续碰臭脚，所以呀、啊，我现在完全不紧张。但是这次到了地方，我睁眼一看，不对劲，太不对劲了。这一群女的跟看猴一样的看着我，呃，不是我，堂堂六阿哥，我皇帝四叔最喜欢的孩子，你们一个个买票了吗？就看，没买票后面排队去。但是我很快就发现，他们这不是稀罕我，是要迫害我呀。这在宫里生活不就是图一个一团和气，大家坐在一起好好唠唠嗑吗？别拿着针往我手指头上比划呗！妈妈，救命啊！他要扎我！一个诬陷的大帽子就狠狠地扣了下来。为了自证清白，嬛嬛主导了第二次验亲，第二碗清水证明了娃与温太医一点关系都没有。这个结果直接让四大爷对宜修失望至极。但都到了这一步了，要是不彻底给孩子寄到四大爷名下，那嬛嬛也不配当宫斗冠军了。本来嬛嬛的计划是让儿子和大伯宴，自己偷偷加点白凡。不过自己作为这场局的主角，一举一动自然备受关注，因此这计划可以说是富贵险中求。但如今浣碧已经出手换娃，这亲父子先肯定相容呀。所以这次自然是万无一失，在嬛嬛的要求下进行了第三次滴血验亲，不仅彻底坐实了双生子的身份，还搞臭了皇后的形象。该说不说，浣碧这手辅助打得好啊！原著四大爷居然也找了甄嬛替身，难怪嬛嬛死都无法原谅他。该说不说，原著里的四大爷是有点子手办收集癖在身上的，甚至嬛嬛离宫后，他都能再找个甄嬛替身，而且这替身呀还是 Plus 升级版，不仅像嬛嬛，更像春元，一个人满足胖菊两个愿望。
。这个顶级手办呢，就是傅如银。巧妇进宫时，恰逢环环离宫，华妃身死，整个宫里没有几个能抚慰皇上寂寞心灵的人，因此选秀时遥遥一望，四大爷就相中了这个纯环 buff， 立马拍板溜牌子，此香囊。有那小脸搁屋里一坐，四大爷就能身心舒畅的怀念自己最在意的两个女子。春园作为皇上当之无愧的白月光，可以说具备了一个白月光所有的因素，而且还死在了他最爱的那一年。因此，之后的每一年里，皇上都对他思念无比。这也让四大爷结识了自己的另一位心动女嘉宾甄嬛。虽然嬛嬛得宠靠的是五分容貌与五分性格的相像，但这些年的相处，四大爷早就被甄嬛的人格魅力所征服，但他也有了不属于甄嬛的情感。而正是靠着前辈的辉煌，傅如银在宫里的位分升得极快。但这个小纯嬛 buff 是个笨蛋美人，长得有多好看，脑子就有多令人震撼。再搭上夏冬春同款性格，直接成了后宫公敌。皇上宠她，她开。平整天就是一副小人得志的嘴脸，到处蹦跶，因此满宫上下就没有几个人不讨厌傅如银的。此时谁向小傅伸手，谁简直就是后宫众人唯一的姐。而我们的化学科代表安陵容也是首先发难，她知道傅如银想要得到四大爷的专宠，所以就哄骗小傅给皇上下点功效不可描述的五十散。但这五十散呢，与安陵容特制的修修香不同，咱化学科代表用的那可是高货，虽然也有那种功效，但与人体无害。但五十散可是实打实的带毒玫瑰，吃个一次两次的。没啥大问题，但架不住傅如银顾宠心切，给皇上猛森呀！那再铁的人都得给他干碎了。果不其然，经过小傅一番操作，四大爷成功重病吐血。而这件事最嗨的就是皇后了，一秀一看，哇塞，泼天的大祸！立马闯去了太后寝宫，告了一状。太后一听，你居然想手动给我升级，立马下令处理了这个小手办，连带着他的家族都捞不着一点好，真的是一手好牌打得稀烂呀！原著孟静娴到底做了什么，竟让嬛嬛浣碧都容不下她？原著中的果子狸和胖。真的不愧是兄弟俩，俩人都爱玩玩玩泪青。而原著中的孟静娴也是抓住了这一点，大做文章。虽然浣碧靠这一张小像嫁给了十七弟，但婚后真的是只能阴暗爬行。因为这果郡王府的女主人可不止她一个，还有个孟静娴呀。原著中的孟静娴呢，并不姓孟，而是姓尤。小尤嫁给心上人后，靠着自己超高的宫斗敏感度，成功发现了替嫁秘密，以及玄清真正爱的人究竟是谁。那有了正确答案了，还不知道咋得满分吗？所以自那之后，尤静贤致力于模仿甄嬛的。一举一动，还故意趁着玄清酒醉，装成他心上人的样子勾引，成功拆娃。拆了娃的小尤地位自然是水涨船高。本来他和浣碧都是侧福晋，甚至刚嫁进来时，浣碧还能因为有管家权压尤静贤一头。但如今小尤隐隐有了反超之势，拆了娃的尤静贤和果子狸就未来孩子问题频繁讨论，以至于二人越来越亲密。而小尤霸占老师期还不算，他妈也来插一脚，沛国公夫人仗着女儿有了，直接搬进了王府，在人家家里天天拖打拿桥，恨不得让全世界看看自己女。有了果子狸的第一个孩子，虽是个贵妇人，但跟魏延婉老妈一个样，主打一个自信且张狂，就差骑在浣碧脸上输出了。而浣碧呢，自然是受不了这种屈辱，只能是天天跑宫里找姐姐哭唧唧。但人都退让了，尤静仙还紧咬不放，在公演上当着嬛嬛公开阴阳浣碧，真的是想逼疯浣碧呀。而慕容赤勺的出手，刚刚好满足了浣碧搞死小尤的愿望。与剧本不同，原著里给嬛嬛下药的是华妃的妹妹，但这尤静仙误食之后临产之时，还是能带的一波好节奏。先是前来接生的稳婆，一口一个王妃的喊，果子狸纠正了，还说是迟早的事儿。又是小尤拉着玄清的手，内涵下肚之人是浣碧，那架势就差逼着果子狸说，只要你能活下来，王府正妃就是你了。本来小尤所事不多的，还是有一线生机的，但谁让他做事太绝，还没生下孩子就敢把浣碧逼得喘不上气儿来。这要是真生了，恐怕浣碧就要原地出家了。所以浣碧也是当机立断，立马二次下毒，直接送他上了西天，连带着刚生的娃都归了浣碧。好了，本期视频就到这啦，宝子们还有啥？想看的记得来评论区里翻牌子呀！一秀滴血验亲，奇差异招，竟是因为嬛嬛送的一串佛珠。为啥嬛嬛回宫的第一件事竟然是给自己的死敌送礼？难道她就这么迫不及待，刚回来就要气死皇后？那你就和一秀一样被甄嬛骗惨了。嬛嬛明白自己此刻虽是荣耀回宫，但终究只是妃位。皇后到底是皇后，正常情况下她本应暂避锋芒，毕竟当初四大爷发疯时封妃就已经很惹人恨了。再加上皇后的恶意引导，千朝大臣就更将甄嬛当成红颜祸水了。但嬛嬛呢，偏偏反其道而行之，是因为和名声而言，自己的命更加重要。甄嬛这个孩子本来就是果子狸的，当初她为了给娃落个紫禁城户口，她将孩子的月份晚报了两个月。虽然四大爷暂时被当爹的喜悦迷惑，但后宫中多的是人怀疑这个孩子的血统，名声臭了还能好？这惊天的秘密被发现了，那就只能收拾收拾，准备投胎了。因此，嬛嬛故意主动挑衅皇后，为的就是给宜修营造一种她恨死自己的假象。在
失败的时刻。若是环环不走这一步棋，以一秀的能力，未必发现不了甄嬛真正的私情。毕竟这件事也不是天衣无缝。但皇后被一串佛珠迷惑，主线从调查甄嬛身孕蹊跷，变成了用什么手段害死甄嬛，那技能都放歪了，躲还不好躲吗？所以皇后在策划自己的大戏滴血验亲时，就根本没深想过甄嬛孩子亲爹的真实身份，反而是随便找了个除了皇上外最容易接触到妃子的人，更是顺着这条线索，成功找到了错误证据，是为了坐实甄嬛私通的事实，走了一招险棋，在水里加了白凡。所谓滴血验亲之事，就是宜秀对皇上完美假面破碎的时刻。四大爷本以为他是个贤妻，但谁想到是个佛口蛇心的毒妇，因为印象分大减，所以后期嬛嬛给宜秀泼脏水时，皇上才更容易相信，从而注定了他的败局。而甄嬛与皇后斗得火热，更是让太后放下了心。她作为上届宫斗冠军，她很清楚甄嬛的倔强。当初孩子刚出生三天也能狠心离婚的人，不过三年又怎么会看开了呢？更何况四大爷当初还将嬛嬛全家流放宁古塔了，说句深仇大恨也不为过。因此太后也犯嘀咕甄嬛回来的真实目的。但此刻的嬛嬛给了她一个合理的真相，从而让太后停止猜测。华妃娘娘缺钱究竟是为啥？一个月一百八十万，她到底都花哪儿了？国穷，百姓穷，那银子。都到哪儿去了？看懂华妃娘娘的奢侈生活，才明白四大爷的痛了。这哪是妃子呀？这不活脱脱的四脚吞金兽吗？本来胖菊就为钱发愁，这后宫里还这么造银子，只能说华妃娘娘你被清算的不冤呀。虽然同是贵妃，但很明显世兰就没有嬛嬛的节俭意识，嬛嬛的头上都还戴着绢花呢。华妃娘娘还天天觉得这首饰的金线不够密，甚至天天一睁眼就是在想，今天又要去哪里搞点小钱儿花花呢？那作为后宫第一富婆，华妃娘娘的月俸。到底都花在哪儿了呢？首先，作为后宫追求品质生活第一人，华妃娘娘在吃穿用度上就比其他人多支出不少。清朝嫔妃基本的生活需求都有内务府供应，基本上是不用花钱的。但世兰不走寻常路呀，吃饭要吃小厨房特供的雕花西红柿，零食得是下跪的蟹粉酥，穿的也是追求反季节，想要赎金，下面的人就得连夜从四川给送过来。上脸的东西那更是要求波斯进口，不是罗子带都配不上世兰的那张脸，甚至连送人的东西那都得拿。金纸包着，只能说华妃娘娘一直贯彻了不要最好的，只要最贵的理念，以至于四大爷看见这账本之后，整个人都陷入了深深的忧伤当中。估计胖菊怎么也想不到，世兰是怎么一个月干了他八千两白银，折合成人民币一百八十三点二万的。那些胭脂、口红、金簪、鲜鱼啥的，每一个都是消耗品，买点很合理，但就是这数量不咋合理。四大爷心里苦，但四大爷不能说，毕竟打狗还得看主人呢。人家年羹尧还活着跟你卖命呢，你就因为一。一点点钱，想着发人妹妹，多多少少有点不厚道了。但四大爷不知道，自己能看见的消费，都只是华妃娘娘让他看见的。世兰的大头消费，从来不在这些吃穿上，打赏以及送礼才是重头戏。作为后宫著名好老板，华妃娘娘可以说在赏赐下人这方面是最大方的。眉妆提议节俭用度，转头世兰就用自己的银子补贴工人。想抱抱太后的大腿，连价值四五千两的白银礼物都觉得 low， 甚至为了送礼，连卖关玉珏这种杀头的活都敢接。只能说这。烧钱速度，后宫无人能及呀、啊！你是个男人，男人都会让女人伤心的。看懂原著莫言女儿的悲惨经历，才明白为啥甘露寺铁梯这么讨厌男人。原著中的莫言在出家前就嫁给了自己的青梅竹马，本是一场门当户对的好姻缘，但架不住那个臭男人重男轻女。莫言又连生了两女，自然是被他厌倦了，甚至在二人的小女儿出生之时就将人活活溺死。莫言为此与他大吵一架，连休书都没有，就带着大女儿阿奴离家出走，自谋生路。但出身贫寒的莫言，哪怕是到了甘露寺，也常常被人欺负。为此，只能给女儿在山下谋了一份工作，母女两人还能互相照应。但在甘露寺外摆渡的阿奴却意外被男人玷污。莫言也想过报官，不过人海茫茫，他们连个怀疑的对象都没有，因此只能吞下这哑巴亏。失去清白的阿奴本想过和母亲一样出家为尼，但甘露寺认为他是不洁之人，所以不愿收留这个可怜的女孩。于是阿奴无可奈何，只能继续在甘露寺外给人渡船。阿奴平日里依然。天真淳朴，常常一边划船一边唱着歌。但一旦触及到了他的伤心处，阿奴就会陷入迷茫与痛苦之中。为了给自己的女儿谋一个好出路，莫言在嬛嬛离开甘露寺前，以自己和她的情分将阿奴托付给了甄嬛。嬛嬛本是不愿带阿奴进宫的，毕竟那也不是个好去处。但在知道了他的悲惨经历后，就决定拉阿奴一把。阿奴在跟随甄嬛回宫后，改名花姨。花姨年纪小，又得嬛嬛宠爱，因此活泼可爱的她成了未央宫的团宠。而自幼长于山野间的花姨。在进宫后，又被开发出了两个新技能，就是人肉监听器以及皇宫
广播员，简直就是未央宫情报处处长。欢欢回宫后，宫里的皇后党更是坐不住了，为了害他，无所不用其极。这时候，监控的重要性就体现出来了。像是剧中齐贵人因新贵人辱骂嬛嬛，原著中就是花姨监听到并上报的。除了听些怨言，花姨更是帮嬛嬛偷偷撬开安陵容的香料盒子，偷来了关键证物欢宜香，甚至忽悠了离妃的心腹渊羽，挑拨着心怀怨恨的他，给安陵容的店里放了狐尾百合。因此，嬛嬛借皇上除掉离妃之子的计谋才得以顺利进行。可以说，花姨绝对算得上是原著嬛嬛的顶级辅助，陪着她一直登上太后之位。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还想看什么？欢迎大家来评论区里留言翻牌子呀！原来安陵容才是名副其实的节奏大师。滴血验亲时，他时不时飘出来几句话，看似没什么卵用，但实际上却是杀人于无形。他的第一句话是在康常在说甄嬛刚入宫时，是温世初给他看病的之后说的。他说温太医医术高超不说，与姐姐母家素日也有交情，看似是在帮甄嬛解释，实则是坐实了甄嬛和温世初是老相识关系，好引得大家浮想联翩。他的第二句话是在绯闻说错了琉璃玉尊和青玉花尊，被甄嬛的队友们轮番嘲讽的时候。眼看局势不利的安陵容，赶紧把话头引向了甘露寺。七贵人接到信号之后，立马就开始说甄嬛在宫外怎么怎么着，还搬出镜白来为自己作证。在七贵人的添油加醋中，四大爷对甄嬛疑心满满。不过，在锦西静妃的力争之下，四大爷还是决定相信甄嬛。看到四大爷不打算查了，皇后赶紧开口劝他。而安陵容也在这个时候说了第三句话：“姐姐为皇上生有皇嗣，又在后宫操持大小事宜，没有功劳也有苦劳，皇上一定要彻查此事。”也好让姐姐。免受闲言碎语的困扰。表面上是姐妹情深，是为了让甄嬛免受闲言碎语，但实际上却是把四大爷往沟里带。既然你怕彻查会破坏你们二人之间的感情，那我就给你一个冠冕堂皇的理由。别忘了，她可是在宫外怀的孕呀。虽然这句话刚说出来就被怼了，但齐贵人立马就开始拿皇嗣说事，一时之间所有人都开始质疑双生子的身世。瓜六建议严刑拷打锦溪浣碧。就在所有人都在阻止的时候，安陵容又开口了，说什么知道姐姐心疼他们，但他们不受。只怕姐姐也为难，还是忍一忍吧。一下就把甄嬛想要求情的话给憋回去了。接着甚贝勒进来替甄嬛担保，皇后提出了滴血验亲，安陵容立马就开始向大家科普如何滴血验亲。那样子似乎就在说，这么简单就能证明皇上试一试吧。安琪拉小分队前期铺垫了那么久，就是为了滴血验亲。而安陵容把话引到这儿，她的任务也就完成的差不多了。所以这之后，直到明凡被揭穿，她都一句话没说。一直到尘埃落定，安陵容才说要处罚静白。这一句话不仅把自己撇了。出去还断了静白狡辩反咬自己的机会，而安陵容的最后一句话堪称绝杀。你要知道，你这个人，你的情谊，本身就会害死别人。表面上是在责怪温实初导致了这场闹剧，但实际上是在暗示他和梅庄。温世初显然是听懂了，这才有了之后自宫的戏码。一场滴血验亲，瓜六被关进冷宫，皇后被皇上怪罪，甚至连看戏的康常在和甄嫔都被罚了。可安陵容不仅全身而退，还间接重伤了温世初，害死了梅姐姐。此等心机和套路真是可怕。甄嬛在甘露寺时，梅姐姐、温太医都能偷偷去照顾她，为什么端妃和静妃什么表示都没有？自打甄嬛进宫以来，她和端妃、静妃的关系就很好，偶尔还会联手对抗敌人呢。可甄嬛在甘露寺的三年，这俩姐姐一次都没有。有去看过他，这是为什么呢？跑去妃嫔不能随意出宫的原因不讲，其实不是他们俩不想，而是他们真的做不到啊。甄嬛临走之前，把刚出生不久的龙月托付给了静妃，静妃心里自然是记得甄嬛的好的。但是她在后宫既没有显赫的家世做后盾，又没有宠爱傍身，自身都难保。上面有皇后压着，她也是空有一个协理六宫之权。如果她去探望甄嬛，那么皇后肯定会找借口针对她和龙月，到时候她的日子可就不好过了。再加上四大爷一直都忌讳甄嬛离宫，有一次静妃提到了。龙月的圣母，四大爷当场就发火了，还砸了一个杯子。你说像谁？臣妾说，公主长得像她额娘。之后还有一个宫女，因为诋毁了甄嬛，直接被四大爷给赐死了。四大爷气甄嬛的不懂事，气她不能理解自己的苦衷，同时也气自己不能留住她。她听不得别人提甄嬛的名字，这种情况下，即便静妃有出宫看甄嬛的信，她也没这个胆子和皇上提呀。端妃更是如此，她常年独居深宫，几乎不过问宫中事。有了温姨这个孩子之后，她所有的精力就都放在养孩子上了，哪有心思去关注嬛嬛？再说了，她虽然与甄嬛交好，还一起合作过，但他们的关系还没有好到归。闺蜜的地步，顶多算是战友，是个合作伙伴。满宫皆知甄嬛为什么离宫，她不想去趟浑水，选择明哲保身也情有可原。退一万步讲，就算她想去看甄嬛，凌云凤的路那么难走，四大爷爬上去都得呼哧带喘的。就端妃那个体格子，也爬不上凌云峰呀。
。另外还有一点原因也很重要，那就是谁也没预料到甄嬛还有能回宫的机会。在所有人，包括甄嬛自己的认知里，她这一走就是一辈子。既然之后都不会再见了，心里还念着她的好就足够了。宋芝进宫也不是一天两天了，四大爷为什么突然就对她来了兴趣呢？自打甄嬛进宫得宠之后，华妃的宠爱就大打折扣。而此时她刚刚复宠，哥哥年羹尧又因为嚣张跋扈被很多人弹劾，华妃在后宫也是过得战战兢兢。为了讨皇上欢心，也为了在他身边安插一个自己人，华妃假装大度的把宋芝送给了四大爷。殊不知此举正合四大爷心意。现在这个时候正值对付年羹尧的关键时刻，他必须稳住华妃。与其说皇上相中了宋芝，倒不如说是他看上了华妃的心腹。相信换了其他的心腹侍女来，四大爷也会做出同样的选择，因为他的目的只有一个，那就是通过宠爱华妃送来的人，让华妃以为他还是自己最宠爱的人，让外人以及年家误以为年家依旧被器重，以此迷惑年羹尧，方便日后施展大计。其次就是四大爷意外得知宋芝懂香料，不知道是不是想在皇上面前好好表现，好让自己的主子境遇变得好点的原因。宋芝在伺候四大爷洗手的时候，不小心将自己懂香料的事情暴露了出来。华妃的宫里可是烧着四大爷独独赐他的欢迎香呢。这个秘密不是不能曝光，是不能在皇上处理年家的关键时刻被曝光，否则四大爷不仅无法面对和华妃的多年情谊，年羹尧也不会善罢甘休的。那他的计划就全乱套了。宋芝就是个大隐患，但四大爷又没有合适的理由整死他。刚好这个时候，华妃主动把人送过来了。四大爷宠幸她，在一定程度上也算是把她拉拢过来，为自己所用。他跟着华妃闻了这么多年的欢迎香，估计也生不了了。没有威胁，还能留在华妃身边探口风。至于宋芝到底知不知道欢迎香的秘密，四大爷也不确定。但把她拉到自己身边，让她脱离了婢女的身份，以华妃那个傲娇爱吃醋的性子，对她的话也不会全部相信。待到年家的事一了，还不是自己想怎么处置就怎么处置。宋芝是个中仆，但同时她也是权力斗争之下的一件。牺牲品。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌哦。